హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు క్రేజీ రెసిపీస్ నేను మీ మాధురిని ఇవాళ మన టేస్టీ రెసిపీ ఏంటంటే పిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళ దాకా అందరూ ఎంతో ఇష్టంగా తినే పొటాటో లాలీపప్స్ మనం కేఎఫ్సిలో మెక్డొనాల్డ్స్లో అలాగే పెద్ద పెద్ద రెస్టారెంట్లో చాలా డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి మరీ తింటూ ఉంటాం కదా అలాంటి రెసిపీని ఈజీగా ఇంట్లో ఒకటే ఒక్క బంగాళదుంపతోటి పదే పది నిమిషాల్లో చాలా అంటే చాలా ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు అండి దీన్ని తయారు చేసుకుంటానికి ముందుగా మనకి ఒక బంగాళదుంప కావాలి ఇలాగ పెద్దగా ఉన్న ఒక బంగాళదుంపని తీసుకోండి ఇలాగ తీసుకున్న బంగాళదుంపని ఇలాగ చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకోండి మీరు పెద్దదైతే ఒక బంగాళదుంప తీసుకోండి చిన్నవైతే రెండింటిని తీసుకోండి నెక్స్ట్ స్టవ్ మీద ఇలాంటి వెడల్పాటి గిన్నెను పెట్టుకొని అరవంతు మాత్రమే నీళ్ళని యాడ్ చేయండి తర్వాత దీంట్లోకి మనం కొంచెం కళ్ళుప్పుని వాడి ఇదంతా కూడా ఇలాగ మెత్తగా ఉడికేలాగా ఉడిపెట్టుకోవాలి చూసారా ఇలాగ మొత్తం కూడా మనకి బాగా ఉడకాలి వీటి మొత్తంలో ఉన్న ఎక్స్ట్రా వాటర్ మొత్తాన్ని కూడా తీసేసి వేరే ఒక గిన్నెలోకి పక్కన పెట్టుకోండి తర్వాత కొంచెం చల్లారాక దీని మీద ఉన్న పొట్టు మొత్తాన్ని కూడా తీసేసి మెత్తగా మ్యాష్ చేసుకోవాలి మనకి ఎక్కడా కూడా ఉండలనేవి అస్సలుకి ఉండకూడదండి ఈ పాయింట్ మాత్రం తప్పకుండా గుర్తుపెట్టుకోండి అందుకని ఇక్కడ నేను తురుము పట్టేది తీసుకొని ఇలాగ మెత్తగా తురుముతున్నాను అందువలన మనకి అస్సలుకి ఉండలనేవి ఎక్కడా కూడా ఉండవండి అలాగే ఇక్కడ నేను చిన్న అల్లం ముక్కని రెండు మూడు వెల్లుల్లిపాయ రబ్బల్ని కూడా తీసుకున్నాను ఈ రెండింటినీ కూడా ఫ్రెష్గా దంచుకొని వేసుకోండి అప్పుడు చాలా రుచిగా ఉంటాయి అదంతా కూడా ఒక పక్కకు పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ దీంట్లోకి మూడు స్పూన్లు కార్న్ ఫ్లోర్ పౌడర్ని యాడ్ చేయండి మీ దగ్గర కార్న్ ఫ్లోర్ లేకపోతే బియ్యం పిండిని వాడండి అలాగే ఇక్కడ నేను అర స్పూను గరం మసాలా పొడిని అలాగే ఒక్క స్పూను రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ని వేస్తున్నాను రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ అంటే ఎండు మిరపకాయల్ని మిక్సీలో వేస్తే ఇలాగ పౌడర్ లాగా వస్తుంది అలాగే అర స్పూను చాట్ మసాలా పౌడర్ని కూడా వేస్తాము చూసారా ఇలాగ ఈ చాట్ మసాలా పౌడర్ని వేసుకోవటం వల్ల దీని టేస్ట్ అయితే అద్భుతంగా ఉంటుందండి అలాగే ఒక స్పూను ఉప్పుని కూడా వేద్దాము మీ దగ్గర రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ లేవే అనుకోండి అప్పుడు మీరు కారాన్నైనా వాడచ్చు అలాగే ముందుగా మనం దంచి పెట్టుకున్న ఫ్రెష్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఉంది కదండి దాన్ని కూడా వేద్దాము అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఫ్రెష్ది అయితే మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుందండి మీ దగ్గర లేకపోతే నిల్వ పెట్టుకున్నదైనా వాడుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా బాగా కలిసేలాగా కలపాలి మళ్ళీ చెప్తున్నానండి మీ దగ్గర కార్న్ ఫ్లోర్ పౌడర్ లేదే అనుకోండి అప్పుడు మాత్రం మీరు బియ్యం పిండిని వాడచ్చు చూసారా ఇక్కడ మనం మైదా పిండి అనేది ఎక్కడా వాడలేదు అలాగే ఇక్కడ నేను స్టోర్లో కొన్న బ్రెడ్ క్రమ్స్ని వాడుతున్నాను ఈ బ్రెడ్ క్రమ్స్ మీకు దొరకలేదే అనుకోండి మీరు కావాలంటే ఫ్రెష్ బ్రెడ్ని రెండు నిమిషాల పాటు వేయించి దాని తర్వాత మనం మిక్సీలో వేసుకున్నా కానీ బ్రెడ్ క్రమ్స్ తయారైపోతాయి దీనికన్నా ఫ్రెష్గా మనకి దొరికిన బ్రెడ్ తోటే తయారు చేసుకోవటం మంచిదండి నాకు బ్రెడ్ దొరకలేదు ఫ్రెష్గా అందుకని నేను కొన్న వాటిని వాడాను అలాగే ఇక్కడ నేను రెండు స్పూన్లు కార్న్ ఫ్లోర్ పౌడర్ని ఇలాగ మొత్తం కొంచెం వాటర్ని యాడ్ చేసి మొత్తాన్ని కలుపుకుతున్నాను ఎందుకంటే ఇలాగ కలిపి మనం బాల్స్ని తయారు చేసి యాడ్ చేసినప్పుడు మనకి క్రిస్పీగా మనకి తయారవుతాయి ఇప్పుడు మన చేతులకి కొంచెం నూనెని రాసుకొని ఇలాగ రౌండ్గా బాల్స్ లాగా తయారు చేసుకోవాలి ఇలాగే మిగిలిన అన్ని బాల్స్ని కూడా ఒక్కసారి తయారు చేసుకోండి అప్పుడు మీకు తయారు చేసుకోవటం చాలా ఈజీ అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఈ బాల్స్ని మనం వీటిలోకి ఎలాగ డిప్ చేసుకోవాలో కూడా చూద్దాము ముందుగా మనం కార్న్ ఫ్లోర్లో వాటర్ని కలిపి పక్కన పెట్టుకున్నాం కదండి ఆ వాటర్లోకి ఒక స్పూన్ సహాయంతో ఇలాగ మొత్తాన్ని డిప్ చేయండి మళ్ళీ ఆ బాల్ని ముందుగా మనం పక్కన పెట్టుకున్న ఈ బ్రెడ్ క్రమ్స్ని అద్దండి బ్రెడ్ క్రమ్స్ని అద్దటం వలన మనకి సూపర్ క్రిస్పీగా ఈ బాల్స్ అన్నీ కూడా తయారైపోతాయి ఇలాగే మిగిలిన అన్నిటినీ కూడా తయారు చేసుకుందాము చూసారా ఎంత ఈజీగా మనం తయారు చేసుకోవచ్చో మీరు చేతులకి అంటుకోకుండా ఉండాలంటే ఇలాగ స్పూన్ని వాడండి చాలా ఈజీగా వస్తుంది నెక్స్ట్ డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ని పెట్టుకొని ఆయిల్ అంతా కూడా బాగా వేడవ్వాలి వేడయ్యాక మాత్రమే ముందుగా మనం తయారు చేసుకున్న వీటిని ఒక్కొక్కటిగా నెమ్మదిగా ఫ్రై చేసుకోండి ఫస్ట్ అయితే ఒకటే వేసుకోండి 
ఎందుకంటే కొత్తగా వంట చేసే వాళ్ళకి ఈ టిప్పు బాగా ఉపయోగపడుతుంది మీకు కొంచెం ప్రాక్టీస్ ఉంది అనుకుంటే ఒకటేసారి నాలుగు నుంచి ఐదు బాల్స్నైనా వేసుకొని బాండీ వెడల్పుగా ఉండేటట్టు చూసుకోండి మనం తిప్పుకుంటానికి ఈజీగా ఉంటుంది ఇలాగా మొత్తం అన్నీ కూడా మంచి గోల్డెన్ కలర్లోకి ఫ్రై అయ్యాక సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి సర్వ్ అవుట్ చేసేద్దాము పిల్లల నుంచి పెద్దల దాకా కూడా అందరూ చాలా అంటే చాలా ఇష్టంగా తింటారండి లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ ఇక్కడ నేను రెస్టారెంట్ లుక్ తీసుకురావటానికి మన ఇంట్లో టూత్ పిక్స్ ఉంటాయి కదా ఆ టూత్ పిక్స్ మొత్తాన్ని కూడా ఒక్కొక్క లాలిపప్కి గుచ్చుతున్నాను ఇలాగ కనుక పిల్లలకి ఇచ్చామే అనుకోండి మిమ్మల్ని మెచ్చుకుంటూ తింటారు మళ్ళీ మళ్ళీ తయారు చేయమని కూడా అడుగుతారు మీకు తయారు చేయటం కూడా చాలా ఈజీ కదా తప్పకుండా ఈ రెసిపీని మీరు ట్రై చేయండి దీంట్లోకి టమోటా సాస్ తోటి తినండి చాలా బాగుంటుంది నా వీడియో మీకు నచ్చిందనే అనుకుంటున్నాను నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ తోటి ఫ్యామిలీస్ తోటి షేర్ చేసుకోండి అలాగే ఇలాంటి మరిన్ని లేటెస్ట్ వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనున్న గంట సింబల్ని కూడా యాక్టివేట్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్ బాయ్ బాయ్